प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आसो डाटा स्ट्राक्चार एंड एलगोरिदम सबजेक्टर आज के लेक्चारे आलोचना करब डाटा स्ट्राक्चारे संज्ञा और विभिन्न धरण डाटा स्ट्राक्चार नहीं तो आशा करी भिडियो शुरू थे शेष पर्त देखा तो हमें एखे कथा ना बढ़िए सरसिंग लेक्चार शुरू करते तो आलोचना शुरूते ही जानब डाटा स्ट्राक्चारे संज्ञा ये अनेक गुरुतवपूर्ण एक अति संक्षिप्त प्रश्न प्राय प्रत्येक बार ही परीक्षा इसे थे तो आशा करी एबारो ये प्रश्न परीक्षा आस तुम्हारा प्रश्न गुरुत्व सहकारे कमप्लीट कर फिलबा तो खेल करो डाटा स्ट्राक्चारे संज्ञाटा मूलत कम्पिवटारे मध्यमे प्रसेसिंग करार्जन डाटा एर लजिकल ए मैथमेटिकल मडल के डाटा स्ट्राक्चार बोले तो खेल करो एखे संज्ञाटा लेखा आज है जो एक निर्दिष्ट डाटा संगठन लजिकल मैथमेटिकल मडल के डाटा स्ट्राक्चार बोले एखे देखो किस एक्साम्पलो दिए रखी जमन स्टैक एक धरण डाटा स्ट्राक्चार किऊ एक धरण डाटा स्ट्राक्चार और ट्री हे आक धरण डाटा स्ट्राक्चार तो जस्ट एखान डाटा स्ट्राक्चारे संज्ञाटा पड़ने हो और अभी आशा करते संज्ञाटा परीक्षा ये भारो आस सो तुम्हारा ये संज्ञाटा भलोभ में कमप्लीट कर फिलबा तो हमें एन आलोचना करब विभिन्न धरण डाटा स्ट्राक्चार नहीं डाटा स्ट्राक्चार के प्रधानत दुई भागे भाग कर जेमन प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चार और नन प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चार तो हमें मूलत यह सबजेक्टे आलोचना करब नन प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चार नहीं तो गत लेक्चारे क्योंकि इंटीजार फ्लोट कैरेक्टर इत्यादि डाटा टाइप नहीं आलोचना करी तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चार तो हमें आज के मूलत आलोचना करब य नन प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चार नहीं तो खेल करो ये नन प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चार के आर दुई भागे भाग करते एक हे लिनियर डाटा स्ट्राक्चार और अपरटी हे नन लिनियर डाटा स्ट्राक्चार एखे एक जिन लक्ष्य करो जो लिखी जो डाटा स्ट्राक्चार के प्रधानत तो दुई भागे भाग करा एक हे प्रिमिटिव अपरटी हे नन प्रिमिटिव तो को बे डाटा स्ट्राक्चार के प्रधानत दुई भागे भाग कर ठीक ही बाट लेखा से लिनियर डाटा स्ट्राक्चार और नन लिनियर डाटा स्ट्राक्चार तो आसले लिनियर ए नन लिनियर मूलत ये नन प्रिमिटिव डाटा स्ट्राक्चारे प्रकार भेद तो हमें आज के लेक्चारे मूलत आलोचना करब ये लिनियर डाटा स्ट्राक्चार नहीं परवर्ती लेक्चारे आलोचना करब नन लिनियर डाटा स्ट्राक्चार नहीं तो हमें शुरूते ही आलोचना करते लिनियर डाटा स्ट्राक्चार नहीं एक खेल करो लिनियर डाटा स्ट्राक्चारे संज्ञाटाओ अनेक गुरुतवपूर्ण एक संज्ञा देखो ये संज्ञाटा खूब सहज भाव लेखा आज है जे डाटा स्ट्राक्चारे उपादान समूह अर्थात एक डाटा स्ट्राक्चारे भेतरे अनेकगुलो उपादान थकते परे तो जे डाटा स्ट्राक्चारे उपादान समूह पर्याय्रमिक भावे सजानो थे ताके बोलबा लिनियर डाटा स्ट्राक्चार आर एक ख्याल करो जो को डाटा स्ट्राक्चारे मध्य जदि अनेकगुल डाटा थे से अनेकगुल डाटा जो पर्याय्रमिक भावे सजानो थे तेल से सजानो डाटागुल्क के बोलो हमें लिनियर डाटा स्ट्राक्चार तो ये लिनियर डाटा स्ट्राक्चार के चार भागे भाग करते एक हे एरे एक लिंक लिस्ट एक स्टैक अपर टी किऊ ये चार धरण लिनियर डाटा स्ट्राक्चार रही है तो हमें एखे मूलत यह चार धरण लिनियर डाटा स्ट्राक्चारे वर्णना करब तो हमें शुरू ही पड़ब एरे नहीं तो खेल करो सब चे सरल डाटा स्ट्राक्चार हलो एरे नर्माली डाटार श्रेणीबद्ध सज्जा के एरे बोले थी तो जो परीक्षा प्रश्न आसे एरे बोलते कि बोझा तो जस्ट ये संज्ञाटुकू लिखले ही जाए आशा करी प्रश्नगू अति संक्षिप्त हिसेबे आसें तो परवर्ती आज लिंक लिस्ट एक तो लक्ष्य करो ये लिंक लिस्ट नहीं डाटा स्ट्राक्चार एंड एलगोरिदमे पुरो एक अध्याय लेखा आ तो से लिंक लिस्ट सम्पर् विस्तारित आलोचना करब तो ये लिंक लिस्टर जस्ट एक संज्ञा देव आयाल करो लिस्ट शब्दे अर्थ ही हे तलिका तो डायनिक मेमोरि एलोकेशन पद्धति प्रोग्रामे व्यवहित तो डाटा समय मजे अर्थात आप प्रोग्रामे डाटागुल्क के व्यवहार कर डाटागुलर मजे एक संजोग स्थापन करा तो डाटार एरूप संजोग स्थापन करार पद्धति के मूलत लिंक लिस्ट बी अर्थात डाटागुल्क के एक साथेक्टी के संजोग स्थापन करी लिंक करी तो ये संजोग स्थापन करार पद्धति के मूलत लिंक लिस्ट बोले थी तो जेहेतु लिंक लिस्ट नहीं एक अध्याय लेखा आसे सो हमें से लिंक लिस्ट नहीं विस्तारित आलोचना करब तो खेल करो हमारे परवर्ती आज स्टैक अर्थात स्टैको एक धरण लिनियर डाटा स्ट्राक्चार तो खेल करो स्टैक हे एम एक धरण डाटा स्ट्राक्चार जार केवलम्र शेष प्रान डाटा संयोजन वियोजन एखे एक जिन लक्ष्य करो जो स्टैक हे एम एक धरण डाटा स्ट्राक्चार जार केवलम्र शेष प्रान 
অর্থাৎ ইস্টাগের ক্ষেত্রে শেষ প্রান্ত থেকে কোনো ডাটাকে সংযোজন করতে হয় অথবা বিয়োজন করতে হয় যেহেতু শেষ প্রান্ত থেকেই সংযোজন এবং বিয়োজন করা হয় এর জন্য ইস্টাগ সাধারণত লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট পদ্ধতি মেনে কাজ করে তো একটি বাস্তব এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই ইস্টাকের কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি একটু খেয়াল করো ধরো তোমার বাসায় একটি সেলফের মধ্যে তুমি কিছু প্লেট রাখবা তো প্লেটগুলো যদি কাছের প্লেট হয় তুমি কিন্তু নর্মালি একটির উপরে আরেকটি প্লেট রাখবা এরকম করতে করতে ধরো তুমি দশটি প্লেট রেখেছো তো হঠাৎ করে তোমার একটি প্লেট দরকার তুমি কিন্তু নর্মালি যে প্লেটটি দরকার সেই প্লেটটি কিন্তু উপর থেকেই নিবা তুমি কিন্তু কখনোই সেই প্লেটটি মাঝখান থেকে বা নিচ থেকে নিবা না আবার খেয়াল করো যদি ওই প্লেটের তাকে নতুন কোনো একটি প্লেট রাখতে চাও তাহলে সেই প্লেটটিও কিন্তু তুমি সবার উপরেই রাখবা কখনো কিন্তু সবার নিচে রাখবা না তো এটি হচ্ছে স্ট্যাকের একটি বাস্তব এক্সাম্পল এরকম আমাদের বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক এক্সাম্পল আছে যার সাথে এই স্ট্যাকের মিল আছে তাহলে খেয়াল করো এই যে আমরা একটির উপরে আরেকটি কাছের প্লেট রাখলাম তো নর্মালি আমরা সর্বশেষ যে কাছের প্লেটটিকে রাখছি সেটিকেই কিন্তু সবার প্রথমে ব্যবহার করতেছি এর জন্যই বলা হয়েছে যে স্ট্যাক সাধারণত লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে লাস্টে যাকে রাখা হবে ফার্স্টে তাকে ব্যবহার করতে হবে এই পদ্ধতি মেনে কাজ করে তো এখন আমরা আলোচনা করব কিউ নিয়ে এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করো এই যে আমরা লিঙ্ক লিস্ট স্ট্যাক এবং কিউ নিয়ে এখানে আলোচনা করতেছি আসলে টাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম সাবজেক্টে এই লিঙ্ক লিস্ট স্ট্যাক এবং কিউ নিয়ে আলাদা আলাদা অধ্যায় লেখা আছে তো সেখানে আমরা এসব নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তো এখন আমরা আলোচনা করতেছি কিউ নিয়ে আসলে কিউ হচ্ছে এক ধরনের লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার যার ডাটা উপাদান সমূহ সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে কিউ সাধারণত ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট বা ফিফো পদ্ধতি মেনে কাজ করে তো একটি বাস্তব এক্সাম্পল দিলে এই কিউ এর কনসেপ্টটাও তোমরা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবা ধরো তুমি একটি বাসের টিকিট সংগ্রহ করার জন্য বাস স্ট্যান্ডে গেছো তো সেখানে বাসের টিকিট সংগ্রহ করার জন্য একটি লম্বা লাইন আছে তো নর্মালি সেই লম্বা লাইনে সর্বপ্রথম যে থাকবে তাকে কিন্তু আগে টিকিটটা দিবে এবং সর্বশেষ যে থাকবে তাকে কিন্তু সর্বশেষ সেই টিকিটটা দিবে তো এই যে খেয়াল করো সর্বপ্রথমে যে লাইন ধরেছে সেই কিন্তু সর্বপ্রথম টিকিটটা পাইতেছে এর জন্য এখানে বলা হয়েছে যে যে ফার্স্টে ইন হবে সে ফার্স্টে আউট হবে মানে যে ফার্স্টে লাইনে দাঁড়াইছে সে ফার্স্টে টিকিটটা পাইতেছে এর জন্যই বলা হয়েছে যে কিউ সাধারণত ফিফো বা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট পদ্ধতি মেনে কাজ করে তো আমি আশা করতেছি এই চার ধরনের লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে তোমরা বেসিক একটি আইডিয়া নিতে পেরেছ তো দেখো এখান থেকে কিন্তু তোমাকে আরেকটি কোয়েশ্চেন করতে পারে যে দুইটি লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচারের নাম লেখো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই আর এ লিঙ্ক লিস্ট স্ট্যাক এবং কিউ এই চারটার মধ্যে থেকে যে কোনো দুইটি নাম লিখলেই হয়ে যাবে এবং কি এই ধরনের প্রশ্নে কিন্তু অলরেডি পরীক্ষায় আসছে তো এই ছিল মূলত আমাদের আজকের লেকচার আমি আগামী লেকচারে নন লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমাদের আজকের লেকচার থেকে পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্নগুলো আসতে পারে একটু খেয়াল করো ডাটা স্ট্রাকচার বলতে কী বোঝায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যার কারণে আমি ডান পাশে থ্রি স্টার দিয়ে রাখছি আশা করি এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় এবারও আসবে সো তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে কমপ্লিট করে ফেলবা তো আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার বলতে কি বোঝায় আশা করি এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এখন তোমরা দিতে পারবা সাধারণত যে ডাটা স্ট্রাকচারের উপাদান সমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো থাকে তাকে আমরা লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার বলে থাকি ওকে পরের প্রশ্নটা খেয়াল করো বিভিন্ন ধরনের ডাটা স্ট্রাকচার বর্ণনা করো তো এই কোয়েশ্চেনটা যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই ডাটা স্ট্রাকচারের যে প্রকারভেদ আছে সেই প্রকারভেদ সহ লিখলেই হবে যে ডাটা স্ট্রাকচারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটু হচ্ছে প্রিমিটিভ অপরটি হচ্ছে নন প্রিমিটিভ এই নন প্রিমিটিভকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় লিনিয়ার নন লিনিয়ার এখানে এই লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে তো এই প্রশ্নটা যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে অবশ্যই রচনামূলক হিসেবেই আসবে তো চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করো লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচারের প্রকারভেদ উল্লেখ করো তো দেখো এখানে কিন্তু প্রশ্নটা আলাদাভাবে আসছে তো খেয়াল করো এখানে যেহেতু বলেই দিছে যে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচারের প্রকারভেদ উল্লেখ করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার চার ধরনের পড়লাম অ্যার এ লিঙ্ক লিস্ট স্ট্যাক এবং কিউ এই চারটার বর্ণনা লিখলে হবে ওকে তো পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করো অ্যার এ বলতে কী বোঝায় তো এরকম স্পেসিফিকভাবে প্রশ্ন দিতে পারে তোমাকে যে অ্যার এ বলতে কী বোঝায় স্ট্যাক বলতে কী বোঝায় কিউ বলতে কী বোঝায় তো আশা করি এই টাইপের কোনো প্রশ্ন এখন পরীক্ষায় আসলে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা তো এই ছিল মূলত আমাদের আজকের লেকচার আগামী লেক